హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చెప్తున్నాము ఒకసారి రికార్డ్ చేసుకుందాం సో ప్రీవియస్ క్లాస్ వచ్చేసరికి అరే మెథడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే అరే యొక్క లెంత్ ఎలాగో అండ్ టూలో టూ అరేస్ని ఎలా కన్కాటేషన్ చేయాలి పుష్ పాప్ ఫుడ్ లెట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకుందాం లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయాలి అని చెప్పి చేసుకున్నాం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఈ క్లాస్లో వచ్చేసరికి మ్యాథ్ అండ్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఈ క్లాస్లో మ్యాథ్ అండ్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం తర్వాత వాటి గురించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం సో ద మ్యాథ్ ఆబ్జెక్ట్ అలోస్ యూ టు పర్ఫామ్ మ్యాథమెటికల్ టాస్క్ అండ్ ఇంక్లూడ్ సెవెరల్ ప్రాపర్టీస్ సో మ్యాథ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసేసి మనం ఒకటి మ్యాథమెటికల్ టాస్క్ చేయొచ్చు విత్ సెవెరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనమాట దాని లోపల అన్లైక్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద మ్యాథ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ నో కన్స్ట్రక్టర్ సో ప్రీ ప్రీవియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా అలా దీనికి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది అవసరం లేదు అనమాట దీనికి ఇది బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షనాలిటీ అనమాట ద మ్యాచ్ ద మ్యాథ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ స్టాటిక్ ఇది స్టాటిక్ అనమాట సో ఆల్ ఇవి చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు అనమాట ఇది ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ కాబట్టి దీన్ని చేంజ్ చేయడానికి ఉండవు దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఆల్ మెథడ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ కెన్ బి యూజ్డ్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఏ మ్యాథ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ సో దీనికి మాథ్ మ్యాథ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఇది ఉంటుంది అనమాట సో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి డైరెక్ట్ మ్యాథ్ అనేది తీసుకొని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట సో ద సింటెక్స్ ఫర్ మ్యాథ్ ఎనీ మెథడ్ ఈజ్ సో ఈ మ్యాథ్లో ఎనీ మెథడ్స్ ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నా సరే కానీ ప్రతి మెథడ్కి ఈ సేమ్ సింటెక్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ మ్యాథ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తర్వాత మెథడ్ తర్వాత ఈ పారంతీసెస్లో నెంబర్ కానీ మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ పంపించడానికి ఈ నెంబర్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఇది మ్యాథ్ ఆబ్జెక్ట్ సో దీనిలో కూడా మ్యాథ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి సో నెంబర్ టు ఇంటీచర్ పంపడ చే మార్చడానికి అనమాట నెంబర్స్ అంటే లైక్ ఏవైనా ఉండొచ్చు కదా సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇట్లా అంటే పాయింట్ డ్రెస్ అనమాట సో పాయింట్ డ్రెస్ని ఓన్లీ ఇంటీజర్స్కి మాత్ర మార్చాలంటే మెయిన్గా మనం ఈ ఫోర్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసాం అనమాట సో ఫోర్ కామన్ మెథడ్స్ అనేటివి అరౌండ్ ఏ నెంబర్ టూ అండ్ ఇంటీజర్ సో లైక్ మనకి ఏదైనా ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ లేకపోతే మనకి మనీ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి ఫా ఫార్మాట్లో రౌండ్గా అంటే ఆ నెంబర్కి దగ్గరగా ఇంటీజర్ని పంపించడానికి చూస్తాం అనమాట సో దానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఒకటేసరికి రౌండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ ఎక్స్ అనేది ఒక నెంబర్ సో ఆ ఎక్స్లో నువ్వు ఏ నెంబర్ పెడితే అది రౌండ్ టు ఇట్స్ నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ సో దాని దగ్గర ఉన్న ఇంటీజర్కి మారిపోతుంది సిఈఎల్ సిల్ అని యూజ్ చేసినాం అనుకో ఆ ఎక్స్ అనేది రౌండ్ అప్ టు ఇట్స్ నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ సో దాని దగ్గర ఉన్న ఇంటీజర్ అంటే దానికన్నా ముందు ఇంటీజర్కి అది వెళ్ళిపోతుంది లైక్ ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ తీసుకున్నారు అనుకో ఇది రౌండ్ అన్నప్పుడేమో ఫైవ్ అవుతుంది సీల్ అన్నప్పుడు కూడా ఫైవ్ అవుతుంది అనమాట సో అది దగ్గర ఉంది కాబట్టి మ్యాథ్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే రౌండ్ డౌన్ టు ఇట్స్ నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ సో రిటర్న్స్ ఎక్స్ రౌండ్ డౌన్ టు ఇట్ నియర్ నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే ఇది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఏమవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది అనమాట ఎక్కడ ఈ ఫ్లోర్లో ఇక్కడ ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ అవుతుంది అనమాట అది ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ కాకుండా ఫోర్ పాయింట్ త్రీ తీసుకున్నారు అనుకో ఇది ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ప్లేస్లో ఇది ఫోర్ అవుతుంది ఇది ఫైవ్ అయి ఉంటుంది ఇది ఫోర్ అయి ఉంటుంది సో సిఈఐ అల్లంటేనేమో దానికి అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఏది ఉన్నా కానీ ఫోర్ తర్వాత ఏది వస్తుంది ఫైవ్ సో దాన్ని తీసుకుంటుంది ఫ్లోర్ అంటే ఆ ఫోర్నే తీసుకుంటుంది అనమాట పాయింట్ తర్వాత ఉన్న దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి ఓన్లీ ఫోర్ తీసుకుంటుంది అట్లా సో ట్రీ యూఎన్సి అంటే ట్రంక్ సో దీన్ని యూజ్ చేసి ఆ ఎక్స్కోలో ఉన్న ఇంటీజర్ పార్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఓన్లీ ఆ ఇంటీజర్ పార్ట్ తీసుకుంటుంది దాన్ని యాడ్ కానీ మై మైనస్ కానీ చేయడం అంటే ఉండేది అనమాట సో దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం లైక్ వ్యార్ ఏ ఈక్వల్ టు ఒక ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని తీసుకోండి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు లైక్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఇక్కడ మ్యాథ్ అనే కీ కార్డ్ మనం యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మ్యాథ్ డాట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఏ సో ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ త్రీ వాల్యూ వచ్చింది ఎందుకు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మనం ఓన్లీ ఒక చిన్న ఒకటే ఒకటి నెంబర్ తీసుకుందాం లైక్ పాయింట్ తర్వాత లైక్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకున్నాం
సో చూడండి ఫస్ట్ ఏంటి రౌండ్ టూ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది సిఈఐఎల్ అంటే దానికన్నా ముందు అంటే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అయినప్పుడు ట్వంటీ త్రీకి పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి దీనికి నెక్స్ట్ వచ్చే ఏదైతే ఇంటి చదవాలి ఉంటుందో దాన్ని తీసుకుంటాయి సో ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ అన్నప్పుడు ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది సో ట్వంటీ త్రీ అంటే ఈ ఏదైతే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్కి దగ్గరగా ఉన్న లెస్ ఇంటీజర్ అనమాట సో అది ట్వంటీ త్రీ తర్వాత ట్రంక్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూ మాత్రం తీసుకుంటుంది పాయింట్ ఫైవ్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూ తీసుకోదు అది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇచ్చామనుకో మిగతా అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి లైక్ ఓన్లీ రౌండ్ అనేది మారుతుంది అనమాట సో రౌండ్ అనేది ఏంది అని అంటే పాయింట్ తర్వాత ఫైవ్ కానీ ఫైవ్ కానీ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ అది ట్వంటీ ఫోర్ ముందున్న ఇంటీజర్కి వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఫోర్ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకో అంటే ఇక్కడ వాల్యూ అనేది పాయింట్ తర్వాత ఫస్ట్ లెటర్ అనేది ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ కన్నా తక్కువ ఉంటే అది ట్వంటీ త్రీ తీసుకుంటుంది ఫైవ్ ఆర్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ త్రీ తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే ట్వంటీ త్రీ తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ని ఇక్కడ తీసుకుంటుంది అనమాట ఇది మ్యాథ్లో ఉన్న ఈ రౌండ్ నెంబర్స్ అనమాట టూ ఇంటీజర్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీనిలో కూడా మ్యాథ్ మెథడ్స్లో అనేవి చాలా ఉంటాయి సో దానిలో మెయిన్లో ఇన్ని అని ఉంటాయి అనమాట సో వీటిని చూసుకుంటేసరికి యాప్సల్యూట్ అంటే యాప్సల్యూట్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది లైక్ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి సో వీటిని ఒకసారి మీరు రన్ చేసి చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఫ్లోర్ అంటే రిటర్న్స్ ఎక్స్ రౌండెడ్ డౌన్వర్డ్ ద నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ ఎంత ముందు చూసింది అనమాట ఫ్లోర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే రిటర్న్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం సో మ్యాథ్ డాట్ ఈఎక్స్పి ఆఫ్ ఒక ఫోర్ తీసుకుందాం ఈఎక్స్పి ఆఫ్ ఫోర్ అంటే ఈ పవర్ ఫోర్ అనమాట సో ఈ పవర్ ఫోర్ అంటే ఈ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్లు వస్తుంది అనమాట వాల్యూస్ అనేటివి సో ఈ అంటే ఏంటో మీకు చెప్తాం ముందు ముందు వస్తుంది ఆ టాప్ వర్డ్ అనేది సో తర్వాత స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే రిటర్న్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ స్క్వైర్ రూట్ అని తీసుకుందాం స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే అంత అంటే దానిపైన రూట్ చేయడం అనమాట రూట్ చేసే అంత వాల్యూ రావాలి టూ రావాలి సో ఇక్కడ టూ వాల్యూ వచ్చింది సో ఇలాంటివన్నీ ఆ మ్యాథమెటికల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అనేటివి దీనిపైన చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ యూజ్ చేసుకొని మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని సో ఇక ర్యాండమ్ ఉంది కదా సో ర్యాండమ్ అనేది రిటర్న్స్ ర్యాండమ్ నెంబర్ బిట్వీన్ జీరో అండ్ వన్ సో ర్యాండమ్ నెంబర్ని అది ఇస్తుంది ర్యాండమ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఈ మిన్ను మ్యాక్స్ అని ఏంటి అంటే మీకు బ్రాకెట్స్లో ఎన్నైతే మీరు నెంబర్స్ మెన్షన్ చేస్తారో వాటిలో ఉన్న మినిమమ్ అండ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్స్ని రిటర్న్ చేస్తాయి అండ్ ఇవి కాస్ సైన్ అనేవి సైంటిఫిక్ ఆల్జిబిక్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని అక్కడ వాల్యూస్ అనేవి ఆ విధంగా రిటర్న్ చేస్తాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మ్యాథ్ ప్రాపర్టీస్ కాన్స్టాంట్స్ సో దీనిలో కూడా మ్యాథ్ మెథడ్స్లో కొన్ని కాన్స్టాంట్స్ ఉంటాయి మ్యాథ్ డాట్ ప్రాపర్టీ అనేది దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి సో జాస్కిప్ టైంలో మొత్తం ఎయిట్ మ్యాథమెటికల్ కన్స్ట్రక్షన్ కాన్స్టాంట్ రూల్స్ అనమాట ఇవి మ్యాథ్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు వాడతాం లైక్ మ్యాథ్ ఈ అంటే ఇది యూలర్స్ నెంబర్ రిటర్న్ చేస్తుంది మ్యాథ్ డాట్ పిఐ అంటే రిటర్న్ పై చేస్తుంది పై వాల్యూ పిఐ వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది పై అంటే ఇది ఈ పై వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ స్క్వైర్ రూట్ వన్ బై టూ అంటే స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అని చెప్పి అండ్ ఎల్ అండ్ టూ అని అంటే లాగ్ రీతం టూ సో తర్వాత లాగ్ టెన్ ఎంత లాగ్ టూ అంటే వాల్యూ ఏంది లాగ్ టూ లాగ్ ఈ బేస్ టూ అని వాల్యూ ఎంత లాగ్ ఈ బేస్ టెన్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పి ఈ వాల్యూస్ అన్ని రిటర్న్ చేస్తాయి అనమాట సో ఒకసారి దీని గురించి ఒక టూ త్రీ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో దీంట్లో ఈ వాల్యూ తీసేసి మ్యాథ్ డాట్ ఫస్ట్ ఏముంది ఈ కదా సో షిఫ్ట్ ఈ సో మ్యాథ్ ఈ వాళ్ళు టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ అది అనమాట సో మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని మ్యాథ్ డాట్ ఈ తర్వాత మాథ్ డాట్ పిఐ సో పిఐ వాల్యూ ఎంత చూద్దాం పి వాల్యూ ఎంత త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది సో ఇది చూడండి టూ పాయింట్ సెవెన్ అనేది ఈ వాల్యూ వీలర్స్ కాన్స్టెంట్ పై వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ నైన్ సంథింగ్ సో ఈ విధంగా ఈ వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట స్కో స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ టూ అంటే వాల్యూ ఇది అని ఇది దీని ద్వారా వస్తుంది ఎల్ఎన్ అంటే ఏంటి మ్యాథ్స్ మ
e base 2 so base 10 ala 10 ante value entu so okkar undu so dan value 0.4342 something anamata ee vidhanga values anatvi vastayi so ee vidhanga math and object ni use chestunnam manu so tarvata vachesarki date object so date object ante the date object enables us to work with dates so dinni use cheskunnam date ni access cheyochu a data consists of a date consists of a year month day and hour minute second and milliseconds kuda untayi anamata din lopata ee object create chesina appudu date object lo using new date creates a new dot date object with the current date and time so present date and time ni use cheskoni ee date and object lo values ane store avutayi anamata like var example isko ninki var variable name tarata new date function anamata so new date ane method vaadali aa vidhanga raayachu so ikkada d anedi present date and time ni oka store chesali ఒకసారి ఒక డేట్ ని క్రియేట్ చేసి చూద్దాం సో వేర్ డేట్ ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్ ఆఫ్ అని చేసి చూద్దాం సో తర్వాత కన్సోల్ డాట్ లాగ్ డేట్ ని ప్రింట్ చేసామనుకో సారీ ఇక్కడ టూ టైమ్స్ డేట్ యూజ్ చేసి అందుకే అవసరం లేదు డేట్ ఈ తీసుకుందాం సో ఈ విధంగా డేట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి న్యూ డేట్ అని చెప్పేసి డేట్ స్ట్రింగ్ ఇయ్యచ్చు లేకపోతే న్యూ డేట్ అని చెప్పేసి ఇయర్ మంత్ కూడా రాయచ్చు సో ఆ విధంగా ఒకసారి క్రియేట్ చేసి చూద్దాం సో లైక్ ఒక టూ థౌజండ్ ఇచ్చేసి డెర్ర ఎందుకు వస్తుంది సో ఇంతకు మిస్టేక్ ఏంటంటే వేర్ డిటి ఈక్వల్ టు న్యూ అని చెప్పేసి క్యాపిటల్ డి యూజ్ చేయాలి సో క్యాపిటల్ వచ్చి డేట్ డేట్ యూజ్ చేసాం అనుకో ఆ వాల్యూ వస్తుంది సో తర్వాత కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సో ఇక్కడ డిటి అని దాని వాల్యూ చేసాం అనుకో సో వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సో టూ ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ డే ఇయర్ ఈరోజు ఈసారి ఈరోజు సో వన్ అనేది మంత్ సో ఫోర్ అనేది డేట్ సో టైం వచ్చేసరికి ఇదనమాట ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫార్టీ టూ సిక్స్ త్రీ సెకండ్స్ అనమాట అవి లైక్ ఎక్స్ట్రా అవి చేస్తూ ఉంటాయి సో దిస్ ఇస్ ఇది టైం అనమాట ఈ టైం అనేది వేరే కంటెస్ గురించి నుంచి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇండియా ఇండియా టైం కాదు ఇది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఇదే డేట్ని ఇన్ని టైప్స్గా అంటే ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డేట్స్ యూజ్ చేసుకొని కూడా ఇన్ని టైప్స్గా అంటే నైన్ వేస్లో ఈ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట లైక్ డేట్ స్ట్రింగ్ ఇయర్ మంత్ ఇట్లా కూడా తీసుకొని ఆ వాల్యూస్ అనేటివి దానికి ఇవ్వచ్చు అనమాట డేట్ అని చెప్పేసి లైక్ ఇప్పుడు దీనికి వాల్యూస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా సో లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే టూ కామా టూ థౌజండ్ నేను ఇస్తున్నా ఇక్కడ ఏమొచ్చింది టూ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ అంటే వాల్యూస్ అనేటివి ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డేట్ స్ట్రింగ్ ఇయర్ మంత్ అని చెప్పి చేంజ్ చేసుకుంటూ సో ఆ విధంగా వాల్యూస్ అనేటివి ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ టూ రండి టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇయర్ అనమాట ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఇయర్ ఇవ్వచ్చు థర్డ్ మంత్ ఇచ్చేసి ఈ విధంగా డేటా తీసుకుని దాని తర్వాత మిగతా అన్ని ప్రింట్ చేయొచ్చు అనమాట so the other ways to initialize date allow for the creation of new date objects from the specified date and times so specified ga date times ani kuda mention cheyochu anamata ikka new date anje milliseconds gaani date string gaani year month date and minutes seconds milliseconds kuda mention cheyochu so oka new date milliseconds ani oka ila 
పెట్టుకొని చూసాం అనుకో సో దాని వాల్యూ వస్తుంది ఈ మొత్తం చూడండి సో లైక్ ఒక ఎయిటీ సిక్స్ ఫోర్ ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ జీరో తీసాం అనుకో సో దీని వాల్యూ ఏమొస్తుంది చూడండి సో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ జీరో టూ జీరో జీరో టైం అనమాట సో ఇది ఎందుకు అంటే జాస్కి బ్రీడ్స్ ఆర్ క్యాల్కులేటెడ్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఫ్రమ్ వ్యాన్ జనవరి నైన్టీన్ సెవెంటీ జీరో జీరో సెకండ్స్ అనమాట ఇది టైం అనమాట జీరో ఇది యూనివర్సల్ టైమ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట సో ఇది వన్ డే కౌన్స్ ఇన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఫోర్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ జీరో మిల్లీ సెకండ్స్ అనమాట ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ సారీ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మిలియన్స్ నెంబర్స్ని యూజ్ చేస్తుంది అనమాట సో వాటిని ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇది ఉన్నప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అని వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏం కావాలి నైన్టీన్ సెవెంటీ జాన్ వన్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది జాన్ టూ డేట్ వస్తుంది సో టూ డేస్కి ఇది అనమాట ఈ విధంగా వాల్యూస్ అనేటివి తీసుకుంటుంది జాస్కిప్ట్ కౌంట్స్ మంత్ ఫ్రమ్ జీరో టు లెవెన్ జనవరి ఈజ్ జీరో అండ్ డిసెంబర్ ఈజ్ లెవెన్ సో ఇక్కడ డిసెంబర్ అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది అనమాట ఇది అరే టైప్ లాగా సో జీరో టు లెవెన్ తీసుకుంటుంది ట్వెల్వ్ మంత్స్కి డేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ స్టాటిక్ రాదర్ దెన్ డైనమిక్ సో ఇవి స్టాటిక్ ఉంటాయి ద కంప్యూటర్ టైమ్ ఈజ్ స్టిక్కింగ్ బట్ ద డేట్ ఆబ్జెక్ట్ డోంట్ చేంజ్ వన్స్ క్రియేటెడ్ సో డేట్ని ఒకసారి క్రియేట్ అయినప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ డే చేంజ్ అవుతుంది తప్ప సెకండ్స్ అనేటివి ప్రతిసారి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో లైక్ ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకున్నా ఇక్కడ ఈ వాల్యూ తీసేసి కంట్రోల్ వేసి కంట్రోల్ ఆల్ టైన్ సో ఇక్కడ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ జెడ్ అని వచ్చింది కదా సో అంటే అది సెకండ్స్ అనమాట ఇక్కడ సిక్స్ ట్వంటీ టూ వచ్చింది చూడండి సో ఇక్కడ ఏంది టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది ఇక్కడ మళ్ళీ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ వచ్చింది ఈ విధంగా వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అయితే ఉంటాయి అనమాట అంటే సెకండ్స్ చేంజ్ అవుతాయి మిల్లీ సెకండ్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో టూ అనేది మినిట్స్ అక్కడ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వెన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఈ నెంబర్ ఆర్ మెథడ్స్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్ టు పర్ఫామ్ ఆపరేషన్స్ అనేది సో ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాని మీద మనం కొన్ని పాసిబుల్ ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని ఆ మెథడ్స్ అనేవి ఇట్లా ఉంటాయి సో గెట్ ఫుల్ ఇయర్ గెట్ మంత్ గెట్ డేట్ అంటే దాని నుంచి ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఇయర్ మాత్రమే కావాలనుకుంటే ఇయర్ ప్రింట్ చేసుకోవడం మంత్ ప్రింట్ చేసుకోవడం డేట్ ప్రియేట్ ప్రింట్ చేసుకోవడం తెలుస్తుంది సో నాకు ఇప్పుడు ఈరోజు టైం అవసరం లేదు జస్ట్ నాకు డేట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ డేట్ మొత్తం డేట్ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత నాకు ఏం కావాలి అంటే డిటి డాట్ గెట్ డేట్ ఓన్లీ డేట్ కోట్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇది మొత్తం అది సో ఫంక్షన్ వచ్చేసరికి గెట్ డేట్ అనమాట సో ఓన్లీ గెట్ డేట్ అనేది ఒకటి వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ పేరెంట్ తీసేసి ఇవ్వాలి సో ఈరోజు డేట్ వచ్చేసరికి ఫోర్ వాల్యూ డేట్ అనేది ఫోర్ అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వన్ ఫోర్ సో ఈ విధంగా గెట్ డేట్ అనేది ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నీకు గెట్ డేట్ లేకపోతే ఓన్లీ గెట్ మంత్ కూడా వస్తుంది గెట్ మినిట్స్ అనుకోండి గెట్ మినిట్స్ మినిట్స్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు థర్టీ ఫోర్ మినిట్స్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత లైక్ గెట్ డే అనుకోండి గెట్ డే అంటే డే వాల్యూ ఏమి వస్తుంది చూడండి సో ఇక్కడ ఏముంది త్రీ త్రీ అంటే ఈరోజు థర్డ్ డే అనమాట అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ లాగా ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట సో ఈరోజు డేట్ వచ్చేసరికి డే వచ్చేసరికి ఏంటి వెడ్నెస్ డే సో సండేకి జీరో వన్ టూ త్రీ సో వెడ్నెస్ డే అనమాట ఈరోజు కాబట్టి ఫోర్కి త్రీ అనే వాల్యూ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ విధంగా వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డేట్ని మినిట్స్ని సెకండ్స్ని ఆ డేట్ని తీసుకొని అక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ క్లాస్లో జా స్క్రిప్ట్ ఇన్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి అంటే జా స్క్రిప్ట్ ఇన్ బ్రౌజర్ ఇట్లా యూజ్ చేసాము హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ అంటే ఏంటి స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ ఎందుకు ఏది దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేసాము అండ్ జా స్క్రిప్ట్ హెచ్టిఎంఎల్కి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి చూద్దాం సో మనం జే మెయిల్ అయితే జా స్క్రిప్ట్ని బ్రౌజర్లో యూజ్ చేసేది వెబ్ పేజెస్లో సో అదే ఇలా చేస్తాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ